ముకుందా జ్యువెలరీస్ అన్ని బ్రాంచెస్ లో బ్రైడల్ మేళా రెండు లక్షల కొనుగోలు పై ఒక గోల్డ్ కాయిన్ ఉచితం హలో రామ్ సార్ హాయ్ నారాజు జీవితంలో మనకి చాలా దెబ్బలు తగిలిన తర్వాత మైండ్ కూడా ఎలా అయిపోతుంది అంటే ఒక నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్ లోకి జీవితం చూడాల్సినటువంటి సమయంలో అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి అండ్ ఏది జరిగినా కూడా నాకు ఎందుకో ఏది చేసినా కలిసి రావట్లేదు నేను ఇంకా ఎదగనేమో ఎలానే ఉండిపోతానేమో అంటే ఒక నిస్సహాయత నిస్పృహ దానితో పాటు అధైర్యం ముందుకు వెళ్ళాలంటే తెలియనటువంటి ఒక నెగిటివ్ మనల్ని ఏమైనా కాపిస్తూ ఉంటుంది అంటే అక్కడ ఆ పాజిటివ్ వెతుక్కోవడానికి కూడా మైండ్ సెట్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి రాదు చాలా మందిలో జరిగేటువంటిది ఇది దాన్ని ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేసి ఆ నెగిటివ్ని ఓవర్కమ్ చేసి పాజిటివ్లో చూసుకోగలగాలి అని అంటే ఎలా త్రూ విజువలైజేషన్ అసలు ఎలా సాధ్యం అవుతుంది నారాజు ఈ పరిస్థితికి చాలామంది కనెక్ట్ అవుతారు నారాజు ఎందుకంటే ఫెయిల్యూర్ మీద ఫెయిల్యూర్ ఏ ప్రయత్నం చేసినా ఫెయిల్ అవుతుంది అనుకున్నది సాధించలేకపోతున్నాము సక్సెస్ఫుల్ ఫెయిల్యూర్స్ సక్సెస్ఫుల్ ఫెయిల్యూర్స్ సో అది కన్సిస్టెంట్లీ కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడినా ఇవన్నీ కేవలం మోటివేషనల్ సెషన్లా ఉంటుంది ఓన్లీ ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటుంది తప్పదా ఒరిజినల్గా ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు ఇది రియాలిటీలోకి రాదు అని అందరికీ అనిపిస్తుంది ఎంతవరకు అనిపిస్తుంది అంటే ఒక చిన్న సూత్రం తెలియనంత వరకు ఇట్లాగే అనిపిస్తుంది ఈ సూత్రం తెలిస్తే పర్స్పెక్టివే మారిపోతుంది అదేంటంటే వాట్ యూ ఫోకస్ విల్ ఎక్స్పాండ్ మీరు దేని మీద దృష్టి కేంద్రీకరిస్తారో అది విస్తృతం అవుతుంది దేని మీద ఫోకస్ చేస్తారో అదే పెద్దగా కనిపిస్తుంది ఇది మామూలుగా చెప్పే మాటలు కాదు సైంటిఫిక్గా న్యూరో సైంటిఫిక్గా సైకలాజికల్గా చెప్పే మాట ఏంటి వేర్ ఎవర్ యూ ఫోకస్ థింగ్స్ విల్ గెట్ ఎక్స్పాండెడ్ మీరు దేని మీద ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారో ఆ ఆలోచన యొక్క విషయం అతి పెద్దదిగా జీవితంలో కనిపిస్తుంది అదేది ఒక కోరిక అయినా సరే ఒక లక్ష్యమైనా సరే భయమైనా సరే ఉదాహరణకు నారాజు నువ్వు హర్రర్ సినిమా చూసావు ఎప్పుడైనా హర్రర్ సినిమాలో అసలు సెంట్రల్ థీము సైకలాజికల్గా వాళ్ళు కనిపెట్టిన ఒక చిన్న సీక్రెట్ ఏంటంటే ఎనీ హర్రర్ డైరెక్టర్ కానీ సినిమా కానీ ఒక థీమ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఏంటంటే వాళ్ళు చిన్నదిగా స్టార్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే ప్రేక్షకుడు చూస్తున్నప్పుడు దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తాడని తెలుసు వాళ్ళకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొట్టమొదటిసారిగా చీకటి చీకటి చూస్తూనే మనిషి మెంటల్గా ప్రిపేర్ అవుతాడు నవ్ యువర్ ఫోకస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఆన్ డార్క్నెస్ ఆ తర్వాత నిశ్శబ్దం నిశ్శబ్దం తర్వాత ఒంటరితనం ఈ ఒంటరితనంగా ఒంటరిగా ఉండి నిశ్శబ్దంగా ఉండి చీకట్లో ఉన్నప్పుడు ఓ మూల నుంచి ఓ చిన్న శబ్దం ఇక చాలు మీరు సీన్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఏం జరుగుతుందో అనుకోవడానికి ఇంకా ఏం జరగబోతుందో అనుకోవడానికి యువర్ మైండ్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ నవ్ చాలాసార్లు ఒక సీన్ ఖచ్చితంగా సినిమాలో పెడతారు అంటే ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మన లైఫ్లో మనకు తెలియకుండా రియల్ లైఫ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాం సినిమాలో చూస్తున్నాం ధన్ అనే సౌండ్ వచ్చి అందరూ భయపడేటట్టు ఒక సీన్ పెట్టి అక్కడ చూస్తే ఒక పిల్లి దూకి వెళ్తూ ఉంటుంది అలర్ట్నెస్ అలర్ట్ అంటే అది పిల్లే వాస్తవ పరిస్థితి ఏంటంటే అది పిల్లి కానీ నువ్వు ఊహించింది ఏంటంటే నువ్వు ఫోకస్ చేసింది ఏంటంటే భయం అనే దాన్ని ఎప్పుడు ఫోకస్ చేసావో సంఘటనలు అనుభవాలన్నీ భయానికి అనుగుణంగానే కనిపిస్తాయి నెగటివ్ చాలా ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి నా లైఫ్లో నేను అనుకునేది సాధించలేకపోతున్నా అని ఎప్పుడైతే ఫోకస్ చేసావో అన్నీ అవే పరిస్థితుల్లో పెద్ద పెద్దగా కనిపిస్తాయి సో అందుకనే ఏదైనా ఫోకస్ చేస్తే అది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అన్న థీరీ తెలిసేంత వరకు చాలామంది ఇలాగే ఆలోచిస్తుంటారు ఇట్లాగే భయపడుతుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నారాజు ఎప్పుడైనా గొడవ అవుతుంది అనుకుందాం ఇవన్నీ నేను రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను సో దట్ పీపుల్ కెన్ కనెక్ట్ ఏదైనా గొడవ అవుతుంటే ఇద్దరు ఒకరికొకరు అరుచుకుంటూ ఉంటారు ఒక విషయం మీద బాగా ఆవేశంగా ఉంటారు ఈ ఎమోషనల్గా ఉన్న టైంలో ఎవరో ఒక పెద్ద మనిషి ఏం చెప్తాడంటే కాసేపు ఆపి బయటికి వెళ్ళకూడదా అని అంటాడు అంటే పరిస్థితి ఇక్కడి నుంచి మారిస్తే నీ ఫోకస్ మారుతుందని ఆ తర్వాత ఇంకోటి ఏమంటారు తెలుసా అవును మర్చిపోయా నిన్న నేను నువ్వు ఏదో ఊరి ఊరికిపోతా అన్నావు ఏంటి వెళ్ళలేదా ఏమైంది నిన్న అని అంటే ఇగో మాట మార్చొద్దు మాట మార్చడం ఎందుకో తెలుసా మాట మారుస్తారు కొంతమంది కావాలని ఎందుకు మాట మారుస్తానంటే నీ ఫోకస్ మారుతుందని నీ ఫోకస్ ఎప్పుడైతే మారుతుందో ఇందాక నువ్వు చూస్తున్న ఈ పరిస్థితి అక్కడ కనిపించదు 
ఎక్కడ ఈ దేనికి మార్చానో దాని గురించి ఆలోచిస్తారు అది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అప్పుడు ఇది తగ్గుతుంది ఈ విషయం తెలిసినప్పుడు మనం దేన్ని ఫోకస్ చేయాలో దాని మీద ఫోకస్ చేస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయి నిజంగా ఇట్లాంటి ఫలితాలు రావాలనుకుంటే నువ్వు అడిగిన పరిస్థితుల్లో నా రాజు అన్ని ఫెయిల్యూర్స్ ఎదురవుతుంటే అన్ని కష్టాలు ఎదురవుతుంటే ఒక దెబ్బ మీద దెబ్బ పడుతుంటే మరి నేను ఎలా పాజిటివ్గా చూడాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఈ ఎక్సర్సైజ్ కనుక చేస్తే ఎవరైనా సరే అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయి నెంబర్ వన్ దీనికి ఐదు నిమిషాల కంటే ఎక్కువ అక్కర్లేదు నా రాజు ఫైవ్ మినిట్సే ఏం చేయాలంటే నెంబర్ వన్ వేర్ యూ వాంట్ టు ఫోకస్ మీరు దేని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారో మీకు తెలియకపోవచ్చు అంటే స్కేర్ సిటీ లేమితనం నా దగ్గర ఏం లేదు నాకేమీ రాలేదు అనుకుంటే లాభాలు లేవు పెట్టిందంతా పోయింది ఇదే నువ్వు ఫోకస్ చేస్తున్నది నీకేం కావాలి అనేది ఫస్ట్ ఆలోచించాలి అబండన్స్ వెల్త్ హెల్త్ సక్సెస్ వాట్ ఎవర్ ఫోకస్ ఆన్ దట్ ఇప్పుడు నాకు కావలసిన దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి నెంబర్ వన్ సో విషయాన్ని ఫస్ట్ డిసైడ్ చేయండి దేని మీద ఫోకస్ చేయాలి అని నెంబర్ టూ మీరు ఫోకస్ చేసింది పెద్దదైతే అంటే సక్సెస్ పెద్దదైనా అబండన్స్ పెద్దదైనా వెల్త్ ఎక్కువైనా సక్సెస్ బాగా విస్తృతమైనా సరే ఎవరికి థ్యాంక్స్ చెప్తారు ఎవరు బాధ్యులు అయి ఉంటారు ఒక్కసారి ఫ్యూచర్లోకి వెళ్ళిపోండి నేను ఈ రంగంలో సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలంటే పలానా వాళ్ళు సహకరిస్తే పలానా వాళ్ళు బాధ్యులైతే నేను సాధిస్తా సో వాళ్ళకి ఇప్పుడు థ్యాంక్స్ చెప్పండి థ్యాంక్ త్రీ పీపుల్ ఇఫ్ యూ గెట్ వాట్ యూ వాంటెడ్ టు గెట్ నువ్వు ఏదైతే పోదాలనుకుంటున్నావో సాధించాలని అనుకుంటున్నావో సాధిస్తే ఎవరు బాధ్యులని నువ్వు అనుకుంటావో వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ ముగ్గురిని ఐడెంటిఫై చేసి థ్యాంక్స్ చెప్పండి నవ్ యువర్ ఫోకస్ విల్ షిఫ్ట్ థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ దట్ అబ్జర్వ్ చేంజెస్ మార్పుల్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ మూడు ఐదు నిమిషాల కంటే ఎక్కువ పట్టదు నా రాజు దేని మీద నేను ఫోకస్ చేయాలి ఫోకస్ చేసింది నాకు పూర్తిగా దక్కితే ఎవరికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్తాను అండ్ మూడవది నేను చేంజెస్ నేను ఎలా అబ్జర్వ్ చేయాలి నా బాడీలో ఉన్న చేంజెస్ నేను ఎట్లా అబ్జర్వ్ చేయాలి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది ఐదు నిమిషాలు ఎక్సర్సైజ్ చేయండి మీరు అంటున్న పరిస్థితి నుంచి బయటపడి భవిష్యత్తు మీద ఆశ కలిగి ఆ భవిష్యత్తుని ఇప్పుడే అనుభవిస్తారు ఇది విజువలైజేషన్ ద్వారానే సాధ్యం విజువలైజేషన్ ప్రాక్టీస్ చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు మళ్ళీ క్లాసెస్ ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుందంటారు అలాగే అక్టోబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్న మళ్ళీ క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అక్టోబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఇది సిక్స్ డేస్ క్లాస్ నా రోజు ఇందులో విజువలైజేషన్ కంప్లీట్గా ప్రాక్టీస్ చేయడమే కాకుండా యోగ నిద్ర అనే ఒక సెషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం ద్వారా యోగ నిద్ర నుంచి సంపూర్ణ విశ్రాంత స్థితిని ఎలా పొందొచ్చు ఆ స్థితిలో కోరే సంకల్పానికి బలాన్ని ఎట్లా చేకూర్చొచ్చు ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకోవాలనుకుంటే అక్టోబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్న సిక్స్ డేస్ పాటు జరిగే మన ప్రోగ్రామ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ ప్రోగ్రామ్కి అటెండ్ అవుతే అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలిగే అవకాశం వాళ్ళకు ఉంటుంది సో అక్టోబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్న మీరు కనుక జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దాన్ని మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసినా సరే వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి విజువలైజేషన్ ప్రాక్టీస్ చాలామంది అంటే మీ లైఫ్ని కనుక మీరు కొత్తగా తెలుసుకోవాలి ఉన్న సమస్యల నుంచి బయటపడలేకపోతున్నాను ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కడో తెలియకుండా నా కెరీర్ నాకు కనిపించకుండా పోతుంది అనుకున్నటువంటి వాళ్ళకి విజువలైజేషన్ ప్రాక్టీస్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఆసక్తి కలిగిన వారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ సంప్రదించండి ఎనీవే సార్ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ సార్ ఎందుకంటే దీపావళి కూడా ఉంది ఆ వెరీ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ ఇది నో డౌట్ ఎందుకు అని అంటే యోగ నిద్ర అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సిందే మనిషికి ప్రశాంతమైనటువంటి నిద్ర చాలా అవసరం అటువంటి వాటిల్లో ఈ సెషన్లో అది యాడ్ అవటం అనేది నిజంగా గ్రేట్ థింగ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ సార్ థ్యాంక్ యూ నారాజ్ థ